这位就是曾教授吧？我是顾家的管家，你叫我曹叔就行了。少爷正在书房中办公，我来带你们去繁星号的卧室。好的，那就麻烦你了。啊、你们在这里维修繁星号吧？啊，如果有什么问题，可以随时联系我。把设备放下吧，小布，你先去检查繁星号的。研究员应该没什么危险。哦，总算走了，快把东西腾出来吧。你们给我带来什么好吃的？快让我解解馋。天，你最爱吃的薯片，我们买了好几包呢，你藏起来慢慢吃。啊，幸福原来是这么简单。这些衣服是怎么回事？顾总给你准备的？不知道哎，他没有跟我说过啊。放心啊，如果他命令你当着他的面换衣服，你可千万别答应。嗯，哥。我又不是真的机器人，我肯定不会答应啊。曾教授这是关心则乱，他这些天啊，几乎都要粘在监视器前面了。哎呀，哥，你别担心啦，这家里除了顾总和曹叔之外就没有别人了。只要他们两个不怀疑我，我根本就不可能暴露。这么大个房子，只有两个人。嗯，顾总好像有过敏性哮喘。我之前在公司见他的时候，也是一个人都没有。我靠近他没多久，他就差点窒息。没想到啊，这么个大老板，身体却这么弱。哎，可惜了。哦，那我知道他为什么支持繁星号这个项目了。繁星号机器人不就是为他这样的人量身打造的吗？曾教授，我进来了。嗯。曾教授，你在为繁星号吃零食？啊，对呀、啊，听到你说的那个行为，我想试试繁星号对其他的食物会不会有兴趣。没事儿，繁星号，你继续吃，然后给我讲一下你的感受。啊？呃，好的，主人。他的主人不是我吗？呃。这个就像电脑的用户设置一样，繁星号的数据库里也有好几个用户数据，顾总的数据也是单独建立的。对啊，他只不过是个机器人而已，这些也不是他能控制的。啊，顾总，我们要继续进行检修了，您还有什么事儿吗？繁星号嚼了那么久薯片，嗯，怎么还没有吐掉？嗯，啊，哈哈，我就是忘了什么事情。刚才我命令繁星号仔细分析薯片的口感，多谢顾总提醒。好，那你们继续忙，我先走了。好的，好的。顾总慢走。最近公司内部的几个项目。或多或少都出现了一些问题，汪家偷偷挪用资金滥竽充数的事儿，干的也不是一次两次了。再这样下去，难保真的会架空我。